el domingo a predicar de nuevo. Amén. Amén. Ay, a ver. Ay, te. Te pasó corriente. Chao, señor motor. Opa. Ay, doctor. Muchas gracias. Estamos a la orden. Motor no es que sea Robin Stuart. Y Dior. Chao. Böyle köy köy gezip insanlara dua ettiriyorlarmış. Seyyar kilise. <gülüyor> Çok tatlı ya insanlar. <gülüyor> Selamlar dostlar. Punta Gacina'ya e, gidecektim. Bir Cabo de la Vea'ya uğradık motorla. Birkaç bir ihtiyaç vardı onları aldık. Yola çıkacağız birazdan. Bir 15-20 dakikaya çıkarız. Çocuk motoru e, kontrol edecek ondan sonra yol alacağız. Eve geri döndük motoru kontrol etmek için. Burada şansa kiliseyi yakaladık. Aa bak. Burada. İşte. Ayında kullanıyorlar. Ne yapıyorlar bilmiyorum. Bu ne? Ha bu tamir içinmiş ya. Tamam ha. Ayında kullanıyorlar zannettim bunu. Tamam o da peder kendi götürdü. <gülüyor> Gracias amigo. O motorla da köy köy dolaşıp rahip var içinde. Köy köy dolaşıp insanlara dua ettiriyorlar. Buradaki köyler e, evangelistmiş. Biz de doğanın sonunu yakaladık. Doğa ettiler. Böyle bir de dondurma dağıttılar, ekmek dağıttılar. Ondan sonra selam verdiler bizlere, iyi günler dilediler. Gittiler. Ben de çocuk ayinde hani onu kullanıyorlar, onunla dua ediyorlar zannettim ama motor tamiri içmiş. Yine fena bir sıcak var, motor da tekliyor. Bir gittik kaboya, birkaç bir şey aldık, yola gideceğiz çünkü 4 saat boyunca yolculuk yapacakmışız motosikletle. E tabi yolda bir şey yok haliyle, o yüzden suyudur, birkaç atıştırmalıktır, bir şeydir. Aldık kendimize idare etsin diye. Güney Amerika kıtasının en kuzey noktasına Punta Gajina isminde bir köye gidiyoruz dostlar. Gideceğiz yani. Bir aksilik olmazsa. Motordaki şu parçayı değiştirecek şimdi. Şu dişliği bir de şu zinciri değiştirecek. Kendisininki bayağı eskimiş o yüzden yola çıkmadan değiştirsem iyi olur dedi. Gitti aldı bu parçaları. Şimdi değiştirecek. Hadi bakalım motoru tamir ettik. Yola çıkma vakti. Gracias. Şimdi güneşin altında uzun bir süre seyahat edeceğiz o yüzden kendimizi hem güneşten hem bu toz topraktan korumamız gerekiyor. Sürücü değiştirdik. O oh, momento senor. Hoppa. Şöyle suyumuzu bisküvimize alalım. Gracias. Hasta luego. Sürücü değiştirdik. Bu amca dün tanışmıştık. Bu yolu daha iyi biliyormuş o yüzden bu amca ile birlikte gideceğim. Çünkü uzun bir yol gideceğiz. Como te llamas senor? Nelson. Nelson ha? Nelson. Nelson amca unuttum bir anı bunu. Muchísimas gracias. Oh, okay. Yol kenarında durduk şimdi benzin alıyoruz. Konta koysa senyor. 
Asayi var. 6. Ha şu şişe 6000 peso. O da 1 dolardan biraz fazla yapıyor. Bir buçuk lira var bu şişe. Al sana kokta. Dayı üçünü de aldı. Rençeriye var ama burayı terk etmişler galiba. Kimse yok. Bak şurada da var bir tane. Belki de yaşıyorlardır ama burada değillerdir. Çamaşır falan yıkamaya gitmiş olabilirler su kaynağına. Gittiğimiz yola baksanıza ya. Canlı yok canlı. Ulan bu kadar şey giydik güneş olur diye. Bir yağmur yağmadığı kaldı şuraya bak. Ejof Empires gibi çevirmiş valla bahçesini bahçesini Güzel yapmış Şuraya bak ya 3-5 tane var alabildiğine boşluk Alabildiğine boşluk Çöl Kolombiya'nın kuzeyinde La Guayra çölünde motosikletle gidiyoruz Bunu da yapmadık demeyiz Acayip bir deneyim. Hakikaten acayip bir deneyim ya. Şişliğin ortasında gidiyoruz yani. Hiçbir şey yok. 3-5 tane ev var yolun üstünde. Başka hiçbir şey yok. Yalnız ben biraz daha kurak olur diye bekliyordum. Yani ağaç falan diye yetişmiyordur diye bekliyordum. Birazcık yeşillik gördüğüme sevindim. Doğru ol, dürüst olmak gerekirse. Çünkü bayular keçi yetiştiriciliği yapıyorlar. O hayvanların da bir şeyler yemesi gerekiyor. En azından 3-5 parça da olsa onlar için bir yiyecek var burada. Her yer kaktüs dolu. Eskiden vayular bu kaktüslerden ilaç yapıyorlarmış. Yani geleneksel şifa yöntemi onlar için. Hatta Güney Amerika'daki bazı e, kabileler, diğer yerel halklar da bunu yapıyor. Halen devam ediyorlar mı? Bence eden vardır ama eskisi kadar yaygın değildir. Parati. Mola verdik şimdi. Şöyle yolun ortasında durduk. Götümüz acıdı ya. <gülüyor> Yemin ediyorum var ya. Bir de bazı yerlerde bazı tümseklerde böyle zıplaya zıplaya gidiyoruz. Arkada tüm düz oldu götüm. Mira, el cerrito eso. Ajá. Del cerro. Ah, esta cerro. Uh -huh. ¿Qué nombre es? Ahí se llama un ramada. Ramada. Ajá. Ramada. En la punta esa ahí tiene una torre. ¿Mm? Ah, ya vi. Hola, buenas. No, ¿Bota gallina hoy día? Teyze ne güzel tarif ediyor ya. Bak yüzünü boyamış o siyah şeyle. Tozla. Güneşten korunmak için. Gracias. 
Bu ayınaki dilinde biraz sesleri duymuştum ya. Mola verdiğimiz yerde yolu neredeyse yarılamışız. Bir saat 20 dakika kadar sürdü sanırım oraya. Oradan da bir buçuk saat daha gitsek. Şimdi yol nasıl bilmiyorum. Yolun durumuna göre uzalır veya da kısalır. Ama takribi 3 saati bulacak gibi. Hola. Hola, buenas. buenas. ¿Tienes gaseosa? Sí, sí. Uh, dos gaseosa, por favor. Şimdi serin serin içelim. Kendimize gelelim. Gracias. Señor. Gracias. ¿Cuánto cuesta? 5000 pesos los dos, 2500. Ah, ok. 5000 pesos. Ay, que. Lo que antes hay, sí, tío. 5000. ¿Cuánta gallina, Gufa? Yanlış anlamadıysan bir buçuk saatlik yolumuz kalmış. Hmm. Bu da buranın kolası. Şu ipi görüyor musunuz bakın ağaca bağlı. Normalde çocuklar bekliyor onun başında. Böyle araba veya da motor sesi duydukları zaman iple yolu kapatıyorlar. Sen de geçerken duruyorsun çocuklara şekerleme veriyorsun, bisküvi veriyorsun. Yanında yoksa para veriyorsun. Yani geçiş ücreti gibi bir şey. Şu an hiçliğin ortasındayız, mahrumiyet bölgesindeyiz. Doğal olarak çocuklar gelen araçlardan özellikle turistler böyle jiplerle geliyorlar buralara. Onlardan doğal olarak bir şeyler bekliyorlar yani ufak bir hediye bekliyorlar. Bu bölgelere gelecek olursanız aklınızda bulunsun. Zaten buraya çıkacağınızı birine söylediğiniz zaman bu bölgede böyle gezeceğinizi birine söylediğiniz zaman size bu uyarıyı yapacaktır. Ben de hatırlatmış olayım. Şurada bir su kaynağı var. Tatlı su mu acaba yoksa tuzlu su mu? Opa! Şimşekler var ya böyle zıplıyorsun oturuyorsun zıplıyorsun oturuyorsun. Param parça oldum resmen ya. Abi biz nereye geldik böyle ya? Nereye gidiyoruz? Burası hangi gezegen? Burada ne yapıyor insanlar ya? La hiçbir şey yok. Başımıza bir şey gelse kaldık burada. Param oh. parçayım, götüm dümdüz oldu. Hadi. Ne diyor? Ha geçiş ücretli galiba bak 2000 peso diyor. Dur verelim çocuğa 2000 peso. Amigo, gracias. Ara, ne yapacağım şimdi? Durum, bu da gene ya. Ha? Ara, bu da gene. Ara, seher ya. Çocuk burada bekliyor. Hem benzin satıyor hem geçenlerden. 2000 peso ah, oluyor. Evet, Gracias evet. amigo. Dayı yolu da sordu Punta Gajina bu tarafta ama evet. biz nerelerdeyiz ya? Biz nerelerdeyiz ya? Gel son dayı. <gülüyor> <gülüyor> Adamsın. Abicim sen ne yapıyorsun orada tek başına ya? Sanmıyorum bu suyun içildiğini ama burada yıkanıyorlardır, kullanıyorlardır. Bence tatlı sudur bu, renginden öyle anlaşılıyor. Hadi Teo! Hadi Teo! 
Hola, señor. Gracias, señor. Ah, gracias, señor. ¿Cómo estás? Ah, no, también cae. Ah, gracias. Ah, gracias. Ajá. Ahora bueno, está de galleta, sobrino. Está de galleta, se hambre. Está de galleta, se hambre. Solo, solo esta, señor. Ajá. Sí, ah, gracias, gracias. Gracias, señor. Gracias. Ah, bueno. Ah, da da da Ah, Gracias, señor. Ah, ah. Opa. On dakikadır gidiyoruz. Şu karşıdaki daha hala yaklaşmadı ya. 10 dakikadır gidiyoruz. Telefondan baktım. Hala varamadık oraya. Ben son dayının ceketinin ucundaki şu demir koluma vura vura kıpkırmızı yaptı kesin var ya Bam bam bam vuruyor bam bam bam vuruyor Bir sürü böyle taş parçasının yanından geçiyoruz Bunlar ne acaba ya Nasıl bir yapı böyle ya bir sürü farklı yapının yanından geçtik bu yolculukta İlginç Çöl deyince aklımıza gelen o sonsuz kum parçaları var ya işte ahanda buradan itibaren başlıyor. Kumda gitmiyor motor. Bizi kaldırmıyor. O yüzden böyle bir yöntem bulduk. Oh. Fena yoruldum. <gülüyor> Çok az kaldı ama fena yoruldum. Ben sen dayı. <gülüyor> Bırakma beni burada. <gülüyor> Punta Gajina şurada bir yerde. La dayı gitti. Bu ne sıcak ya. Oh. Okay. Bir şey oldu ama anlamadım. En son dayı gördüm. Şeyi kontrol edecek. Arka tekerden garip garip sesler geliyor. Büyük ihtimalle onu kontrol edecek. Bir şey mi sürtüyor acaba yoksa zincirde mi problem var? Anlamadım. Buen viaje, gracias. <gülüyor> Punta Gajina'ya geldik dostlar. Vallahi Nelson dayı adamın dibi dibi. Ne yaptık ettik geldik buraya. Ah, gracias. <gülüyor> gracias. O sıcakmış baya. Kahve ikram ettiler. Şöyle tadına bakalım. Como te llamas señor? Otto. Otto. Burak. Sí. Mucho gusto. Bir gece burada konaklayacağım. Daha sonrasında yine bir Vayu köyü bulup orada konaklamaya çalışacağım. Çünkü çevreyi tanımıyorum. 
Punta Kajina dediğimiz yer kocaman bir bölgenin ismiymiş. Ben böyle bir tane lokasyon zannetmiştim ama kocaman kocaman konuşamıyorum o kar yolculuktan sonra. Bayağı geniş bir alana verdikleri isimmiş. Nelson dayı da beni buraya getirdi. Bu hostelin adı da Hospedaje Luz Mila. Altta da Punta Gajinas yazıyor. Gecelik 35 bin peso 7 dolar. Burada kalacağım Güney Amerika kıtasının en kuzeyini ziyaret edeceğiz bugün. Bir de çölün o taraflara gitmeye çalışacağım. Ondan sonra dinlenişe geçeceğim. Fena bir yolculuk yalnız. Yani birkaç kelime etmek istiyorum. Hayatımda yaptığım en çılgınca şeylerden biriydi. En yorucu şeylerden biriydi. İnanılmaz bir deneyimdi. Yani çölün bir kısmını açtık. Üç buçuk saatte geldik. Bir ara kayboluyor gibi olduk. Ama yolumuzu bulduk. Yani mükemmeldi. Bu arada ses nasıl bilmiyorum. Çünkü fena bir rüzgar vardı. Benim de kameranın medya modu rüzgar koruyucusu var mikrofonun ama çok kaliteli mi değil mi hiç emin değilim ama sizler için bu yolculuğu kaydetmek istedim. Hem benim için güzel bir anı hem sizler için ilginç bir deneyim olacaktır yani izlemesi. Ne haber? Hoppa. What the? Let's go. Let's go. Let's go. <gülüyor> bugün motorlardan inmedim bugün. Yo hablo turco. Aha. Para mi kanal YouTube. Aha, okay. <gülüyor> Şimdi buraya çantamı bıraktım. Çok da havayı karartmadan şey yapmak istiyorum. Önce ee, neydi bu? Deniz feneri var. Onu ziyaret etmek istiyorum. Daha sonrasında da çölü ziyaret etmek istiyorum. Çıktık yola. Yakınmış ha burası geldik hemen. Bakın dostlar burası Arjantin. Güney Amerika kıtasının en güney ucu uşağı diyebiliyorum ben. Yanlış bilmiyorsam yanlış biliyorsam da düzeltin beni. Burası da şu an bulunduğumuz yer. Punta Gajina. Güney Amerika kıtasının en kuzeyi. Aha bu da Güney Amerika kıtası. Şu an tam olarak buradayız. En kuzeyindeyiz kıtanın. Rio Hacha'dan gezimize başladık. Daha doğrusu yolumuz Rio Hacha'dan geçti. Palomino Rio Hacha. Şurada bir yerde, nerede? Şurada Uribia var. Daha sonrasında şöyle geldik, geldik, geldik. Şurada ne vardı? Cabo de la Vea var. Sonrasında geldik. Bak motorla açtığımız yol burası. Cabo de la Vea'dan geldik. Şuraya geldik. Burayı bulduk. Şu kıyıdan ilerleye ilerleye şuraya geldik. Daha sonrasında arkadaşla birlikte şimdi motora atladık. Şöyle sürdük motoru tak diye en kuzey noktaya geldik. Bir aksilik olmazsa rotamız Nazaret'e kadar uzanacak. Şimdi size şeyi de göstereyim. Aha bu da deniz feneri. Ben böyle gerçekten deniz feneri zannettim ama sadece ışık koymuşlar. Ha bak bu da bir rançeri ya. Burada da yaşayan var. Rancheria Punta Gajinas diye burada da Kolombiya bayrağı var. Hola amigo. <gülüyor> kardeşim benim burada böyle cips satıyor, içecek satıyor. Burada da diğer kardeşim çanta satıyor. Gidelim bakalım en kuzeye ayak basalım. Vay be. Güney Amerika kıtasının en kuzeyindeyim. Planlarımın arasında en güneye inmek var. En kuzeye gelmek yoktu. Ne niyet, neye kısmet. Şu an resmi olarak basıyorum en kuzeyine. Oo yengeçlere bak. Şöyle kendimi de çekeyim. Bugün ya bugünü var ya hiç unutmayacağım ya. Böyle bir deneyim hala aklım yolda biliyor musun? Yani o siz belli bir manzarayı izlediniz. Yani atıyorum 10 dakika, 15 dakika, 20 dakika neyse. Abi ben o 3,5 saati hiç unutmuyorum ya. Mükemmel bir deneyimdi yani. Çılgınca mükemmel. 
Yani benim adrenalinim bu. Ben öyle ekstrem sporlar deneyemiyorum ama benim için adrenalin bu. Yolda başımıza bir şey gelse oradan kalırız yani anladın mı? Bir Allah'ın kulu yok. Çok ilginç ya çok ilginç. Çiçliğin ortasında geçenden para istiyorlar mesela. Bunu nerede görürsün başka ya? Hakikaten çok güzel bir deneyimdi. Umarım ses kalitesi iyidir de siz de keyifle izlersiniz. Ama böyle bir şeyi deneyimlemek gerekiyor bak. Benden size tavsiye kesinlikle böyle bir şey deneyin. Bu arada şeyi hala anlamış değilim. Haritada yol yok bu arada. Haritada gözükmüyor yol. Nelson dayı kendi buldu tabi başkalarına da sordu ara ara. Ama kendi buldu. Bulurken de şeyi fark ettim. Bir lastik izlerini takip etti. Ama şöyle bir sıkıntı var. Bazen bir bu tarafa gidiyor bir bu tarafa gidiyor tamam mı ayrılıyor. Onun dışında şeyi fark ettim hani neyi takip ediyor diye. Şimdi baya geniş bir alan. Her yerden gidersin gidersen. Ama yolu tarif etmek için karşılıklı iki çubuk dikmişler. İşte çocuklar da o çubuklara ip gererek para istiyor insanlardan. Çünkü yol orası anladın mı? Mantık bu. Vay be. Güzel bir an oldu bu da benim için. Buraya ülkelerin ne tarafta olduğunu gösteren böyle bir tabela koymuşlar. Bak alışık olduğumuz ülkeler yok. Nepal var. Beliz var. Irak var. Aha Irak bu tarafta. Gerçi bunu rahatça çeviriyoruz ama belki benden başkası dokunmamıştı böyle. Irak bu taraftaysa biz de bu taraftayız. Bir kalite kontrol yaparım ben haritadan doğru mu değil mi diye. Burada İsviçre var. Kenya var. Bunu bilmiyorum valla. Burada da Çin var. Bu neresi? Burası boş. Yani her gelen benim gibi böyle mıncıklıyorsa bunu yanlıştır tabi. Gracias amigo. Oh. Bugün rüzgar ye ya mal oldum. Dunas'te Taroa, Taroa çölüne geldik şimdi. İşte çöl deyince benim aklımda bu canlanıyor. Yani yolda bugün motor seyahati boyunca gördüğümüz her yer çöl. 3,5 saat çölde yolculuk yaptık ama benim çöl deyince aklıma Sahra çölü geldiği için o da böyle olduğu için bu canlanıyor yani doğal olarak. Bu arada bu arkadaş 30 bin pesoya yani 6 dolara beni gezdiriyor şu an. Hem çöle getirdi hem diğer en kuzey noktasına götürdü kıtanın. Gelmişken yapayım dedim çünkü rançeriye bulmak birazcık sıkıntılı olabilir çünkü çevreyi tanımıyorum dediğim gibi onu yarına bıraktım bugün araştıracağım bulabilirsem yarın ya ziyaret edeceğim ve konaklayacağım Cabo de la Vea'dan buraya gelişimde 160 bin peso artı yolda 21 bin peso harcadım o da ne kadar yapıyor 36 dolar filan yapıyor ama hakikaten sıkıntılı bir yol olduğu için Bence normal ya gerçekten şimdi az veya da pahalı diye bir şey diyemem. Cidden sıkıntılı yerlerden geçtik o yüzden helali hoş olsun. Keşke daha fazla param olsa da daha fazla versem. Bebeler denize girmiş. Bu kadarmış ya. Bak şurada da başka rançeriyalar var. Rançeriye köy demek sanırım bu bölgede. O yüzden yani böyle beton arme evlere de rançeriye diyorlar. İlla o geleneksel tipte ev, ev olmasına gerek yok. Ben de buranın arkası böyle biraz alabildiğine çöl diye düşünmüştüm. Denize bağlandık. Şuradan bir bakalım. Güzel görünüyormuş be. İyi ki gelmişiz ha. Bak hiç planda yoktu bu. Hadi en kuzey noktası Cabo de la Vea'da öğrendim. Gelirim diye bir plan yapmıştım. Ama burası aklımda yoktu mesela. Burası piyangodan çıktı şu an. Ah ulan ayağımda enfeksiyon olmasa. Koşa koşa böyle yardırırım oksiyonu ama. Ah işte şu hastalık bitirdi beni ya.
konaklayacağım yere geldim şimdi. Böyle ufak bir iskele var. Bu kimin teknesi bilmiyorum ama kıyak duruyor. Şurada birkaç tane bot var. Belki balıkçılık yapıyorlardır. Balık için açılıyorlardır. Şu karşıda bir tane böyle kulübe görüyorum. Alabildiğine hiçlik. Güneş buradan batmaya başladı. Burası bu gece konaklayacağım yer. Burada tuvalet banyo var. Burada tuvalet var. Burada banyo var. Ondan sonra burada konaklanacak odalar var. Restoran kısmı var. Daha sonrasında burada bir tane salıncak var. Feci bir rüzgar da var. Zaten bugün rüzgarı ye ye salak oldum. Güzel bir uyku çekerim. Odalar 70 bin pesoymuş. Ben hamakta uyuyacağım. 35 bin peso. Kendime bir tane yemek söyledim. Akşam 7'de hazırlayacaklar. O da 32 bin peso. İşte keçi eti, pilav, salata ve e, kızart kızartılmış muz. Kalabalık sezon oluyordur bence burada da. Yani turların sıklıkla gelip gittiği bir yer. Yani benim gibi böyle tek başına gelen sayısı çok azdır diye tahmin ediyorum. Çünkü turla gelseniz de tek başınıza gelseniz de aynı parayı ödüyorsunuz yani bu seyahatin sonunda. Hep öyle söylüyorlar. Aha da uyuyacağım hamaklardan. Bir hangisi? Birinde uyuyacağım işte. Uyuyacağım hamaklar burada. Uyuyacağım hamak burada. Heh. Artık Türkçeyi de unuttum. Öyle bir rüzgar yedim ki. Çantayı buraya koydum. Bak şu kilitler çok güzel. Alabiliyorsanız hatta daha kalınlı alın. Ne olur ne olmaz yani. Garanti alın işinizi. Dilim dönmüyor artık. Acıktım bir de kahvaltıyla duruyorum. Bu arada bu hamaklar çok güzel. Tamamen el işlemesi normal hamaktan farklı. Çünkü bu vayuların geleneksel hamağı. Buna başka bir şey diyorlar. Ne diyorlar? Çinçaron mu diyorlar? Öyle bir şey diyorlar. Şu ortaya yatıyorsunuz. Şu kısmı da hop böyle üstünüze örtüyorsunuz. Tamamen kapatıyor üstünüzü. Yani battaniye niyetinde kullanabilirsiniz. Ya da işte sinek mi geliyor? Hop kapat onu gelmez artık. Aralardan da nefes alabiliyorsunuz bu arada. Aa, burası restoran kısmı. Şöyle göstereyim. Bayağı da geniş. Sonra içeride ufak bir marketleri var. Şurada su tankeri var. Böyle bir yerdeyiz dostlar. Tiplere bak. Ben bunları görmemiştim ya. Ne yapıyorsunuz lan? Oğlum çok güzelsiniz ya. Çok güzeller ya. Bir ayağı kaldırdı. Aa diyor. Sinirlendirmeyelim. Dostlar. Akşam yemeğimiz. Soslu keçi eti, pilav, salata ve kızarmış muz. O kadar yorulmuşum ki çanta yanımda. Ceketim, meketim her şey çantanın içindeydi. Ben de çantayla geldim oturdum buraya tamam mı? Ama ceketi giymemiştim. Tişörtle oturuyordum. Birazcık serin oldu. Diyorum ki içimden ya diyorum şimdi kim yürüyecek çantaya da ceketi alacak. Bir 15-20 dakika oturdum. Sonra şöyle bir döndüm. Baktım çanta burada. <gülüyor> Çıkardım giydim ceketi üstüne. Gidik beyin gidik. Yerinde değil. Rüzgardan hep. Bir duş almışım ama. Bir duş almışım mis. Kendime geldim. Ama yine bozduk. Oy. Şu an halüsinasyon görüyorum galiba. Erişteli pilav yapmışlar. Bizim pilava o kadar çok benziyor ki. Mükemmel. Bu videoluk bu kadar dostlar inanılmaz yorgunum. Yemeğimi yiyip birazcık elektronikleri şarj edip dinlenmeye çekileceğim. Umarım keyif aldığınız videodan bir beğeni bir yorum atarsanız, abone olursanız, Instagram'dan, Facebook'tan takip ederseniz çok sevinirim. 
Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Adios amigos diyorum.